边到底多少钱？我查的时候他写一百块啊，很便宜啊，超多景点都才一百块。好、哦，这边写五百块。哎、欸，哎、欸，嘿嘿嘿，超会排行程的吧？哈哈哈！我们的创意料理，他好像已经没有了。不是一百块吗？我看我查的时候他写一百块啊，啊，那是停车一百块。好拍的，根本就是片场。这边超多人在拍婚纱的。哇，在这边可以旋转好几天哦！你到哪边都要旋转啊？<笑>地方就是它没有用餐区，可是就老板会帮你叫便当这样，叫完之后又吃便当。位置很高哎、欸，因为我第一次看到那个地方做这些东西。而且这样子我们套餐，就是它有它的套餐，很特别，好像有两百五十多哎。生死的弯道，哎、啊欸，真的很陡哎、欸，难怪他要再再三的提醒说路真的很小很陡。超级秘境的秘境，就刚刚有一次青蛙就这样跳走了。天哪，竟然在这里！跳跳，我们要继续我们的。有了有了有了有了有了！谢谢。鞋子你怕耳朵里面好，要帮他停在你。真的吗？吃早餐了，看到晚了。为什么每次要起这么晚？哪有？哪有？哎，你看那边有小鸟。哦，你们这里好多鹅。好丑啊！这里好多鹅。我每次都要睡这么晚。哎呀，哎，你也睡很晚。没有。这个都已经偷吃了，看得到。哈哈。快走过来好不好？我怕你以为我停在我身上，我怕我没有穿外套。那、啊、他停在你身上，他刚才已经停在你身上两次了，快快快快快快快快快快快！你看到鬼？哇！你看，他是蝴蝶。这里的这里的蝴蝶的好大哦。哇，纯白色的建筑，这是我们今天晚上住的，不是，是昨天晚上住的民宿。<笑>对啊，早上起来真的超舒服的。虽然我很怕痛，但是这个声音，这个声响真的很很疗愈。姐<笑>姐，那你就在家里面放音响就好了，根本就不敢进来。<笑>没有，我敢进，我我会我喜欢绿色，只是因为有这样的绿色的地方，就会有很多种的草。<笑>我我我我这样远看，我会觉得它蛮漂亮，但是近看我就很害怕。但是它它蓝色的，有看到吗？对啊，还蛮特别的。它<笑>它为什么都不怕人？因为这里是它的地盘了、啊，这边的蜻蜓比人还要多、啊。昨天老板说这边的鹅的种类非常的多，还有就是教授专门来这边做研究。他说：“他说，因为我怕鹅，他就跟我说有这么大的、这么大的鹅。我说天哪，这
怎么打的？他说，可是他住这边这么多年，他只看过五次，对不对？七次，七次，那还蛮多次。<笑>第一次做那个山林小屋啊，可是我第一次做到那个小木屋是这么香的、欸，它全部都是木头，这个啊，这是灯哦、喔，你看，很有设计感哎、欸，但是很有原味，木头的原味。哎，我觉得这个，我很喜欢这个哎、欸，好想把它搬回家哦、喔。猫头鹰也很可爱，这间民宿到处都充满了猫头鹰。哎，我喜欢这个，白<笑>衣服放这边很好哎、欸。<笑>我今天泡澡啊，这边超舒服的，就不用泡可以不用看到外面。早上起来的时候就把这个用起来啊，就觉得哇，超棒的。你看，而且还可以看到对面的木头。哎、欸，不是啊，对面的那个小木屋。然后我今天早上换衣服的时候，我就想说，反正这边是深山，所以我就这样子很明亮的在那边换衣服，有一种奇怪的感觉。但是想说对面都没有人，所以应该没关系。很解放的感觉。这里是我们窗户看出去的景象。好的。那<笑>太穷了吧你！不要因为在野外，你就以为不会有人发现。解放。哟呼，我们要开始下山喽。我们昨天就是很险峻的上来的。对。在他的合约里面就有提到说，如果没有办法接受这么陡峭并且狭窄的路的话，请不要上来。我们昨天就是哦，摸黑上来的，哦哦哦，啊啊，好舒服。这边啊，对，就是昨天的这一条，你看这个，昨天很暗啊，然后就会想说，这个是不是一条路啊？嗯、可是觉得很奇怪，这个树也太茂密了吧！听说真的在这种地方秘境成这样。